ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു പാൻ കേക്ക് നമുക്ക് ബനാന പഴം വെച്ചിട്ട് ഒരു പാൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നാല് മണിക്ക് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുവാനും അവർക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കൊടുത്ത് വിടാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് പാൻ കേക്ക് അത് നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന റോബസ്റ്റയുടെ ഒരു പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു റോബസ്റ്റയുടെ പഴം എടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ച് ചേർക്കാം ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കി അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിപ്പം ഒരു ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതും വെച്ച് തന്നെ ഞാനൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ചേർക്കാം അതല്ല നിങ്ങളിത് മിക്സിയിലിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പാലൊഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം ഈ റോബസ്റ്റയുടെ പഴം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് തെന്നി പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും കാര്യം ഇത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തെന്നി തെന്നി പോകുമായിരുന്നു പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കട്ട ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി പാല് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കുറേശ്ശയായിട്ട് ചേർക്കാം കാര്യം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിനി മൈദ ആട്ടയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാനിവിടെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഏലക്ക ഞാനൊരു നാല് ഏലക്കയുടെ അല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നന്നായി പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഞാൻ അല്ലിയായിട്ട് അങ്ങ് ഇടുകയായിരുന്നു ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടുള്ള ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ആട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇത് നമുക്കിനി കുറേശ്ശായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മുക്കാൽ കപ്പോളം മൈദ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടി ആട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പാലിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്തത് കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ലൂസ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബാറ്റർ ഇതിപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്ക് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ഇഡലിയുടെ ബാറ്റർ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആട്ട കൂടി ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ആട്ട കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് കൂടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അത് ഫൈനലി നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളത് ഈ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ഒരു മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ലെവലായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇഡലിയുടെ ബാറ്ററിന് തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതൊരു തവയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തവയിൽ നമുക്ക് നിരത്താതെ തന്നെ അത് ഇതാവണം വളരെ ലൂസായി പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇതിനി നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കാര്യം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് എഗ്ഗ് ചേർക്കാത്തത
അപ്പം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു തവയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ കേക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് എഗ്ലെസ് പാൻ കേക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് പാൻ കേക്കിന് നമ്മൾ നിരത്തത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ആകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം നമ്മൾ ബാറ്റർ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹണി ഒഴിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും നമുക്കിത് ബാക്കിയും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടൊരെണ്ണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം പാൻ കേക്ക് എല്ലാം തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം നാലഞ്ച് പാൻ കേക്കോളം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനി നമുക്കിനി സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹണിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തേനും കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഈ പാൻ കേക്ക് കഴിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അവർക്കിത് നാല് മണിക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഇതുപോലെ നല്ല ഡിഷസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ബൈ